。这就是一个月之后，或者账户吸付出去大代价，也要跟我离婚的女生，确实明星漂亮。女士，你的耳环掉了，谢谢。夫人，今天是您和霍总的结婚纪念日，需要先送您去商场挑选礼物吗？我就算了，你为什么要伤害我的家人？为什么要害我爸入狱，害我江家破产？放手！我不知道你在说什么。啊、你这个老女人，谁让你一直不离婚，占着霍太太的位置？这一切都是你咎由自取。你们家破产，都是你自己害的。有请新娘徐晴与霍氏总裁甜蜜登场。夫人，需要先送您去商场挑选礼物吗？不用，他不配。去哪儿了，江楚仪？我问你话呢、啊。抱歉啊，我没有想到你会在家，我还以为刚才幻听了呢。毕竟结婚六年，你在家的次数屈指可数。不是你，你今天又受什么刺激了？霍执照，我累了，我们离婚吧，离婚吧，离婚吧，我们离婚吧。你今天又在跟我玩什么花样呢？六年了，反正你也不会爱上我，不如我们放彼此一条生路吧。上辈子如果不是我坚决不离婚，之后的一切惨剧都不会发生。重生一回，我不要再重蹈覆辙了。江楚仪，六年前闹着要跟我结婚的人是你，六年后闹着要离婚的人也是你。江楚仪，你玩我呢？难道你还想跟我继续这段有名无实的婚姻？有名无实？我看你是空虚寂寞了吧？寂寞了就闹着要离婚，就这么想要的？我不是要这个，是吗？江楚仪，我知道今天是我们六周年结婚纪念日。但是你没必要给我玩这种欲擒故纵的手法，我不吃你这一套。我是认真的，要好好考虑考虑。如果你还是不愿意离婚的话，我就要使用一些小手段逼你离婚。安洛，今天晚上有空吗？我们去浅酌吧。好啊，不醉不归。初一、啊，恭喜你摆脱了恋爱脑，终于要跟霍志正离婚了。来，今晚咱俩不醉不归，不醉不归。初、嗯、一、啊，来看看，今晚全场的帅哥有没有你喜欢的？喜欢咱们就上。看霍志正天天在外面搞绯闻。三分也不能胡说啊！你说的对，干杯！干！哦，是他。这位许琪小姐在同校有一位男友，叫秦生，目前在浅酌接任职弹钢琴。
，反正我也要给霍志山戴绿帽子，膈应他，让他跟我离婚。上一世许晴抢了我的丈夫，这一世我利用一下他的男朋友，挺公平的。嗯，帅哥，喝酒吗？我请客。啊，不好意思，姐姐，我有女朋友了。有女朋友？那我就去换一个没有女朋友。哎。哎哎我回去当妹妹去吧。哎，姐姐，你就先在这坐好，我去给你倒杯热茶，醒醒酒。他真是个单纯的男孩，可惜之后为了挽回徐晴，付出了一切。这个程疯子，跟我还真是同病相怜呀、啊。与其被他们折磨，还不如跟我一起。小李，帮我做件事儿。哎呦，啊，对不起，对不起。请下。小李，快送他去医院。哎、哦，没事，没事。姐、啊、姐，你不用太担心我了，就是点皮外伤，没什么事的。身体发肤受之父母，这皮外伤也是伤啊。来。喝点鸡汤，补身子。哎哎，姐姐，我自己来就行。是我害你受伤的，我应该照顾你。来，哎，我自己来，我自己来。行不行？你们这是？你就是秦生的女朋友徐晴吧？不好意思啊，我刚才把秦生给撞了。姐姐，是你？怎么这么巧呀？秦生，这位姐姐以前经常来我们店里吃下午茶，她人可好了。对啊，姐姐就是人很好，她刚还赔我钱，我都不好意思。那你们聊吧，我有事先走了。真羡慕这样的女人，一身名牌，我什么时候也可以过上这样的生活呀？家主爷，我这是你干嘛？出去！这是我家，我凭什么出去啊？倒是你，你给我解释一下，这什么意思啊？这照片拍的挺好的，江主爷你。江楚仪，你够了，霍志章，你这是在质问我吗？这么多年跟你传绯闻的女人，十个褶皱都数不过来。那是你自找的，当初有人逼你答应爷爷嫁给我。那既然这样，我们以后就各玩各的，直到你肯离婚为止。你想给我戴绿帽子？就你这么神，一会儿要吗？你放心，我以后会多吃木瓜多揉揉，尽量攒够资本，多给你戴几顶帽子。好。你想各玩各的，我成全你，但是别忘了拜他，也懂我不仁。张主席，想跟我离婚不可能，你自己选择了不应该选择，就应该付出相应的代价。霍志章，你信不信一个月之后，你会主动跟我提出离婚，并且巴不得我永远消失？张主席，你做什么成就大了？走着瞧。霍志章，你信不信一个月之后，你会主动跟我提出离婚，并且把我的名誉消失？找人跟着江主爷，有什么消息，随时跟我汇报。江主爷，我再看看你要发什么疯。来，谢谢。秦生，腿感觉好点了吗？已经好的差不多了，你看。那就好。哎
，那个水果怎么不知道吃呀、啊？都快放化了。哦，我,我来给你削皮吧。<笑>耶！他什么时候来的？我刚才故意勾引秦生的举动，他也看到了。你怎么会在这儿？我怎么在这儿？你家住海边啊？管那么宽，我倒是想问一问。他是，与你无关。姐姐，他是，我是他老婆。秦生，他是我哥，我跟他先回去了，你在这好好休息。好，姐姐，你有事就先去忙吧。<笑>哎，不是说了好的各玩各的吗？你这是在干什么？还有，你为什么会出现在这儿？你不会是跟踪我吧？你不是说我是你哥吗？对待你哥就这个态度。我问你，里面那个人？认真的，还是玩玩而已。与你无关。你要是真付钱的话，把这个钱。离婚协议，准备的倒是挺齐全。江主任，我告诉你，我们的婚姻没那么简单，一旦解体，涉及到的利益很多，我没空陪你玩这些坏汉奸。方总，去哪？明天有个南城的商务酒会，你作为我的妻子，给我一同参加。明晚的商务酒会，不正是上一世霍之章跟徐晴出狱的地点吗？可是，上一世霍之章根本没有带我出席，这次怎么？难道是因为我重生后的一系列举动，导致蝴蝶效应啊？这是又会穿你身上，确实有点狼狈。有这么像吗？我今天还专门穿了厚的胸垫呢。不是你说话能不能注意点？别忘了自己身份。你又没把我当妻子，我为什么要以这样的身份自律啊？哟，顾总，欢迎您的大驾光临。那你们聊，我去旁边吃点东西。好的。来，霍总这边请。哎，徐琴呢？他不是应该在这里兼职服务员，然后跟霍之章出狱的吗？哎，星星，那不是霍总吗？怎么过去打招呼？哎呀，说什么呢？他又不是我的霍总，人家可是有老婆呢。他那老根本就是行踪虚设，最近谁不知道你们关系了？他不是还给你买了套房吗？他、哎、呀，对我确实不错呢。知道别人有老婆，但收下人家夫妻共同财产，倒还真是很不成。你说什么呢你？说人话呢？怎么听不懂吗？也是，因为你根本就不是人，而是跟别人老公有一腿的狐狸精。你胡说八道什么呢你？我看你穿的骚里骚气的，你才是个狐狸精！哟，我怎么从来都没有见过你？你该不会是混进来掉坎子的？我觉得你识相点，赶紧离开，否则我要叫保安把你赶出去。我倒是好奇，谁敢赶我？哼，不自量！保安，这儿有个人混进了我们酒会，给我把他赶出去。七七小姐，就是他。一个不知身份、来历不明的低等贱民，竟然还妄想跟我们这些上流人士的人一起参加酒会，你知道该怎么做？这位小姐，请您出示邀请函。我没有邀请函，<笑>连邀请函都没有，还敢跟我在这儿嚣张，还不给我把他赶出去？这位小姐，如果你没办法出示邀请函，就只能请你出去了。我没有邀请函，是因为我根本就不需要。像你这种虚张声势的人，我可见得多了。保安，给我把他赶出去，免得他在这污染空气。谁在闹事儿？谁在闹事儿？啊，是霍总，那就是
送到你从第一世家获遭的掌权人霍志山吗？好帅呀、啊！听说他是和唐仙子走得最近的人，他是给你来撑腰的吧？那个跟唐仙子的女人要遭殃了。霍总，你终于来了！这个人潜入咱们酒会，这明显就是图谋不轨，没安好心呀、啊！而且他还诋毁吴欣欣，污言秽语，嚣张的很呐、啊！你可要替吴欣欣做主。霍总，不好意思，给您添麻烦了。你们一个唱黑脸，一个唱白脸，可真是有趣吧？你们不会以为他来了会帮你们撑腰吧？低等贱民就是低等贱民，还敢在这里大放厥词？你不会连霍总的身份都不知道？霍总可是跨国集团霍氏集团的总裁，南城第一世家霍家的掌权人，是你这种低等贱民一辈子都无法企及的上流人士。上流人士？他吗？上流人士。请问你有邀请函吗？可以出示一下吗？什么邀请函？那就是说你没有邀请函喽。保安，他也没有邀请函，把我跟他一起赶出去吧。那你说什么呢？放肆！霍总的身份就是通行证，你也配和他相提并论？我不配。老公，你倒是跟他们说说，我这个霍太太到底配？霍总，这这不可能！你不看看你是什么样子，你根本就配不上霍总，怎么可能娶你呢？霍总，这不是吵着要离婚吗？现在知道霍太太的好处了吧？少得意了，我不过是暂时利用一下霍太太的身份，婚还是得离的。<笑>我知道了，这个贱女人是在冒充霍太太。你也不看看自己是什么姿色，用之嘴，还敢在大庭广众之下勾引霍总？哎，他他他放手！他霍总宽宏大量，不跟你这种下贱人计你可别得寸进尺，给脸不要脸！哎，都说了让你放手了，芊芊，没事吧？你这个贱女人，居然敢打我！杀了你！这里是宴会，不是你们胡闹地方。保安，把他带出去。听到了没有？全带了。霍总说话。霍总，这是要带谁出去？废话，当然是把他带出去。难不成是把我这个霍太太带出去？霍总，去吧。是。霍总，你是不是搞错了？三伯虎的门是他呀，该出去的是他，你怎么弄我呢？什么情况？霍总想让我们那个人受邀，他什么来头？难道他真的是霍太太？对我的安排不满意。你能不能不要当着我的面对我的老公拉拉扯扯的？怎么，你当小三当的不要脸吗？也对，当小三本来就不值廉耻。我看你是假装霍太上瘾了吧？我只不过是和霍总说了句话，你就诋毁我。难道他结了婚就不能和异性说话了吗？他当然可以跟异性说话了，但是他不能跟畜生说话。你说谁是畜生？我今天就要打死你这个不知廉耻、假装霍太太的小三！这人也太嚣张跋扈了，把人浇了一身红酒，太没素质了。他真的是我认识的那个家主，你吗？你明知霍之章是有妇之夫，还心安理得的收了他一套豪宅，还到处炫耀，虚荣无耻、不要脸的小三，你刚刚骂的是你自己吗？再说了，你刚才提到的霍之章送你的那套豪宅，是我们的夫妻共同财产，给我的一半。我。我劝你识相点儿，赶紧把那个房子还回来。我可没有霍志章这么大。藏哪？什么时候送过这女人房子？霍太太是吧？你知道霍先生为什么不喜欢你吗？斤斤计较，无理取闹，你根本就配不上他，你又配不上霍太太。我配不上？难道你配不上？既然你这么想当霍太太
我们就来问问霍之章愿不愿意娶你，满足你这些。只要霍总点头，我就跟他离婚，把这个位置让给。霍霍总，你到底在跟我闹些什么？闹什么？当然是闹离婚了。离婚什么？你想都不要想。你去。嗯。那个男人看上去有权有势，如果能够得到他，就能过上和姐姐一样的生活了吧？徐晴终于出现了，拼命的齿轮又开始转动了吧？签了这份离婚协议，我们好聚好散，否则别怪我不留情面。是因为那个叫徐晴的女孩我哪里比不上她了？你为什么要因为她跟我离婚呀、啊？你哪哪都比不上她。亲亲老公，快接电话呀，老婆找你了。亲亲老公，快接电话呀，老婆找你了。你声音比不上她好听，相貌比不上她清纯，性格没有她温柔，你在徐晴面前就是一无是处，懂吗？霍志章，这一次。我不会再给你羞辱我的机会。好美呀、啊！是啊，好美。你看着我做什么？天天看都不腻吗？不腻。你是我最宝贝的妹妹，怎么看都不腻。我想就这样一辈子都看着。我们要一辈子都在一起。先生，请问您需要香槟吗？他不是默默默已经死了。先生，祝您酒会愉快。那我先失陪了。帮我查一个酒会上到徐晴的名字，还有那套房子究竟怎么回事？徐晴，怎么怎么想？你为什么要在宴会上证明自己？怎么？你不会以为我是因为你，因为你争风吃醋吗？难道不是吗？你脸皮可真够厚的呀！你在外面沾花惹草，我没意见。但是麻烦你先跟我离婚，清算好财产，因为你现在花的钱是我们的夫妻共同财产。不讲主意。大家，你们回来了。妈！哎呀，我什么也没有看见，你们继续，继续。妈，你怎么来了？兔小子。你还好意思说？你算算，你多久没有回家看我这老太婆了？你们俩不回来呀、啊，那我就自己过来了。妈，你下次来要提前跟我们说，我们去接你。哎呀，不用了，哎，你们接来接去的多麻烦呀，有这个时间呀，还不如赶紧呀，给我生个大胖孙子。<笑>妈，这个时间也不早了，你先早点休息吧。啊，好，我我这就去睡，你们也赶紧睡啊。最好呀，等一会呀，生出个大宝孙子。嗯，你妈来了，我们只能先睡一个房间了。我睡床，你睡沙发。一起睡呗。是。你以为我现在跟你一起睡，还有什么反应？这人还真是一如既往的会捅刀子，你没反应就好。算了，反正还有一个月，他就会跟我离婚了，我先忍忍吧。江楚仪，不好意思啊，我害怕打雷。寒风冷却三个拥抱如果是徐晴害怕打人，你肯定早就把他抱得紧紧的了
。霍总，上次你让我查的事儿已经有结果了。直接说吧，那个叫徐鑫的女人究竟怎么回事？目前的调查并没有什么可疑的地方，详细资料已经发到您的邮箱了。另外，关于唐鑫提到的房子，那是我们霍氏集团跟唐鑫的公司有合作，房子是转让给他所在的部门的。但是唐鑫对外宣称那是霍总您送给他的豪宅。直接处理。江书记，那个房子的事儿，这么大的人了，就害怕怕大雷嗯，初一，我听说你昨晚打小三的事情了，太帅了。不过你怎么突然这么高调？难不成是对霍志章余情未了，准备离婚啦？当然不是了，我跟他还有一个月。他已经走了，那我们今天晚上继续去浅酌呀。好姐妹，我给你介绍帅哥。好，晚上见。你啥都不会了，到我来就被你擦黑了，你瞎吗？不好意思，大哥，我这就帮你擦擦。擦什么擦？你要是个小姑娘的话，我倒还可以考虑考虑。一个大老爷们，我可没什么兴趣。我这衣服啊，可是国外纯手工定制，现在老脏了。嫂子，怎么办吧？要不先让你把衣服脱下来，我帮你擦干净。你是装傻呀，还是脑子有问题啊？啊，听不懂人话是不是？告诉你，一口价一万，十万，你怎么不去抢？哎呀，这娘们要对这小子出头啊，可以啊。你要是肯陪我一晚上，咱这事就拉倒。老大，他瘦巴巴的，胸还没我的大，赔他不够分啊！<笑>那就多赔几次呗。你们嘴巴放干净点。姐姐，你先走，一人做事一人当，我犯的错我来承担。没想到他还挺有男子气的。你处理是什么英雄啊，小子？兄弟们，一起斗这不是天高地厚的家伙。住手，别打。春宵一刻值千金，来，让哥哥先削一口。臭婊子，居然敢打我！今天我就让这些人看看怎么干！放开姐姐，十万块钱我可以赔你。吵死了！我劝你最好滚出去，后果不是你能承担的。吓唬我？我什么风浪没见过？不过这小眼神倒是让人挺怜香惜玉的。放开我！放开我！去死吧你！叫你们总经理来接我！愣着干什么呀？上！我还抓住了八公的衣服，大家都看一看。别过来！放肆！全哥，你来了。这小子弄坏我衣服，不给我赔钱，这女人还敢打我！天哥，上收拾。江小姐，不知道您找我有什么事儿呢？这四个男人敲诈勒索，污言秽语欺负我朋友，你是管他什么？就你们？不是，天哥，这娘们什么身份啊？你们还不配知道江小姐的身份？把那个四个给我打出去！天哥，天哥，过来！等一下，去，去，给他们一人一巴掌。啊，谢谢。怕什么？小心点。这一巴掌是我打，这一巴掌是替秦生打，这一巴掌是替社会的。把这个社会渣渣带走。臭娘们，你给我等着！
江小姐，实在是太抱歉了，让您受惊了。今天晚上的事，希望您不要告诉令尊还有霍总。放心吧，这件事处理的不错，我不会追究的。走，带你去医院。姐姐，我一个人去就好了。听我的。姐姐，你是不是喝酒了？要不我来开车吧。好，我的车在这儿。这是你的车啊？嗯，这样。你先去趟医院，然后把我送回地警府。地警府，我听说那房价好贵啊。风一吹，感觉头还有点晕。姐姐，小心，别跌倒了。青生，你真贴心，做你的女朋友应该很幸福吧？不像我，婚姻失败，穷的就只剩下钱了。这是我们家里最普通的一辆车，你要是喜欢的话，送你。哎哎，姐姐，不不不，你喝醉了，我还是送你回去吧。你们谁也走不了，你们谁也走不了。你们怎么在这儿？你说我怎么在这儿？当然是疼你们了，在谴责给天哥面子，没收拾你们。但在这里可不一样，在这里谁的拳头硬，谁说了算。秦生，秦生，给我把这小子拉开，松开，臭小子，信不信我打死你？我不走，只要我活着，你们都别想伤害他。是吗？好，那我就成全你。给我让开！秦生，秦生，你别要这样，你松开我！你就是想要钱吗？我给你！臭婊子，几次三番的羞辱我，你以为给点钱就算了吗？今天我不仅要钱，我连人一块要。今天把哥几个伺候舒服了，伺候舒服了就饶你一命。听见了没？给我让开！秦生，姐姐，放开，放开！秦生，放开，姐姐！臭婊子！看我今天怎么弄死你！没看见这有人吗？连我你都敢撞，找死吧你！谁找死啊？我霍之章的女儿你。谁？霍之章？你是南城第一世家？霍家掌权人，霍总，霍总，这四个人怎么处理？他们欺负我太太，霍家名正言顺的霍夫人，该怎么处理还要我教？把他们带走，我不希望我和我太太再见到他们。霍总，别啊！霍总，霍总，我们不知道她是您的夫人。霍总，起来吧。你是？他是我哥。我跟他先回去了，你在这好好休息。姐姐的哥哥吗？可能我刚才说了什么，你没太听清楚。那我再给你重申一遍，他是我太太，我是他老公。江主席，我妈还在家等着呢，大半夜三更跑出来鬼混，还私会男人，胆子倒是挺大、啊。谢谢你来帮我。你的话我记住了，在你妈走之前，我不会在大半夜出来，这样可以了吧？那你私会男人的事情，不打算解释的？我没什么要跟你解释的，你也没有资格质问我，你不也做着跟我同样的事情吗？我们说好的各玩各的，我不管你，你也别管我。什么同样的事情？我跟那个女人根本就不是你想的那种关系。你就嘴硬吧。我先送她去医院，你接电话吧。姐姐不用，我一个人可以的。你先跟你先生回家吧。不用管他，走，送你去医院。秦生，让你跟小晴久等了，我已经到饭店了。为了庆祝你痊愈啊，我们今天一定要好好吃一顿。花好听，秦生，你为什么不相信我？我讨厌你，姐姐，我还有事，我先走了。姐姐，小晴要跟我分手。姐姐。晴晴要跟我分手，这么快就要分手了？我
我记得上一世，霍之章纠缠了徐晴大半年，徐晴才跟男朋友分的手吧。到底是怎么回事啊？啊，刚刚我突然看见他手机出现一个消息，是一个陌生男人发给他的暧昧信息，然后我就气疯了，我们就吵了起来。我让他把那个男的联系方式发给我，他不让，说什么我不相信他，要跟我分手。那那那个暧昧短信的内容是什么呀？我想见你，你能再给自己。这就是爱情的力量，竟然让一向不可一世的霍之章说出这种卑微的话语。姐姐，我真的好爱他，我知道我家里的情况不好，我给不了他想要的生活，但是我已经在努力了呀。是，我知道晴晴她条件很好，追她的人很多，她能选择我，我已经很开心了。我发誓一定不会让她后悔。说为什么变心的人偏偏是她呀？你也别太伤心了，说不定他没有变心呢。那条短信只能说明有人在追求他，并且没有追上他，要不然怎么会恳求说再给他一次机会呢？这次不一样了。小青，你还好吧？我刚才听说了，姐姐都是我的错，我已经把那个男人拉黑了，我明天就去换个新号码。小青，你能告诉我那个男人叫什么名字吗？我只能告诉你，他是一个有妇之夫，我不想跟他扯上关系，真是太恶心了。你知道他已婚？你查过？没有。我不想跟他在一起，我怎么可能查他？姐姐，我想跟秦生单独待一会儿，有些话我想跟他谈谈。好，那你留下来照顾他，我先回去。嗯、废物，要不是看到你当初舍得给我花钱，我还能理你。现在你想阻止我过好日子，没门儿！之章，你这回是遇到真爱了呀？霍之章，不过挺可惜的呀，人家女孩根本不答应。你胡说什么呢？不过没关系，有哥们儿在，女大学生遍地都是，回头给你。嗯，互相搞理。嫂子，原来他真的是霍子明。你怎么在这儿啊？在饭店当然是吃饭了，不然呢？刚才听谭卓说你最近在追一个女大学生，但是人家不爱搭理你啊，是不是因为你已婚了？那正好，你你把这个钱，这样呢，你就可以没有顾忌的去追求这个女大学生。离婚协议，吃饭都带这个，就这么想离婚呢？百分之五十的股份，江主任，你胃口倒是挺大。江主任，百分之五十的股份你还不满意呢？胃口这么大、啊，我不要股份，我不要离婚，霍志章，我只想要你。也对，女人的青春很宝贵的，姐姐想多要一点很正常。江主任，你现在这样只会让我越看越恶心，别做无谓的挣扎了，这婚我立定了，签吧。我不签，我不签，你放开我，放开我，放开我！霍志章，你不要再做无谓的挣扎，这个婚是你注了。为什么？没有回事。我就问你最后一句，你到底是签还是不签？不签，我知道，你又吃醋了是吧？刚才他开的就是一个玩笑，我跟那个女大学生根本就没什么，别听他瞎说。看来霍之章现在还没有搞清楚自己的真实心意，把徐晴还当做是以前的莺莺燕燕
，才会大言不惭。那你既然这么说的话，那我们只能先继续哭吧。我吃好了，先走。站住！你自己大姨妈来了，你不知道啊？我哭了。行了，我也要回去，我开车送你。你哪儿凉快在哪儿待着去。好。来吧。五姨，起床。爸。岳父。好巧啊，你们也在这里吃饭呀、啊？嗯。哦，对了，明天是我的生日。抽空你们俩一块回来，咱们一家人吃个便饭啊！好，我知道了，爸。你的生日我怎么可能会忘呢？肖<笑>先生，爸，他是谁啊？爸，他是谁啊？好，我给你介绍一下，这是我的新秘书胡梅。胡梅，这是我的女儿江楚云。江小姐，你好。你好，江先生，车来了，你走吧。啊，好，周爷，那爸先走了啊。岳父还真是艳福不浅呐、啊。岳父还真是艳福不浅呐、啊。你自己不检点，不要忘记我爸。我爸他跟你不一样。东西可下来了，你要是再不下来，你爸生日宴都开席了。你在等我，你也要去给我爸庆生？那不然呢？结婚六年，霍志章从来没有给我爸妈庆生过，上一世的今天也没有。他他现在是吃错药了？初一呀、啊，家里出事儿了。这是我今天收到的快递，全是你爸跟那个风骚秘书的暧昧照片，简直是太伤风败俗了。妈，你先别生气，我爸的为人你是知道的呀，这些肯定是被人陷害的。哎呀，对呀对呀，我肯定是被人陷害的，我当时喝的。不省人事，怎么跟他发生关系啊？啊！爸，你派人去查查这个女人的来头。对，我这儿倒有一份他的人事资料，他叫胡梅，海村人，已婚，可也没有什么有用的线索呀。爸的位置现在不好做，他马上就要退休了，绝对不能闹出这样的丑闻。这些照片肯定是那个胡梅寄过来的，他肯定是想用这些照片勒索我吧？我想起来了，上一世霍志章正夸我爸时，最致命的一招就是把我爸乱搞男女关系的照片发到了媒体上，导致我爸被查入狱。霍志章，这一世我不会让你得逞。喂，你家事处理怎么样了？嗯，今天晚上我想在家住，你先回去吧。谢谢你今天送我过来。嗯，那你在家好好陪陪你爸妈。霍志章，怎么了？你怎么样对我都可以，但是看在夫妻一场的份上，不要伤害我爸妈，可以吗？不是，我为什么要伤害他们？不管什么原因。好、啊。我答应你，不管什么原因，我都不会伤害他们。他们家这是怎么了？明天我去会会你胡妹。
我就不拐弯抹角了。我知道那些照片是假的，你到底想干什么？曾小姐，那些照片是真的，你要是不信，可以找人鉴定。贱人，把我老公灌醉了，你拍的那些照片想干什么？我想干什么？我要你离婚。什么？谁让我肚子里？有了你老公的孩子吗？这是什么呀？妈，这些检查报告都是可以伪造的，别信。你们要是想自欺欺人也可以，但是为了我的孩子，我一定会抗争到底的。你，你个贱！贱妈妈，医生，我妈现在情况怎么样？患者的情况不算严重，住院几天，以后好好调理就行。谢谢医生。客气了。婷婷，妈真的不用住院，也不用做什么手术，你别瞎操心了，浪费钱。妈，钱不重要，身体才最重要。姐姐，你怎么在这儿？是有什么问题吗？好巧，阿姨，这是怎么了吗？心脏病，要做个手术。这么严重啊？那需要帮忙吗？姐姐，你心地真善良，但是不用了。我有一个朋友已经帮我了，目前没什么问题。朋友，徐谦口中的朋友，该不会就是霍之章吧？张主任，你妈想什么？张主任，你妈想什么？哎，霍先生，谢谢您啊，把钱借给婷婷给我治病，您的大恩大德，我们徐家真的是无以为报啊！还真是他。张成，你又想干什么？你这话什么意思？你觉得我是在欺负谁？是吗？霍先生，你跟姐姐认识？我倒要看看你会跟徐青怎么介绍的。他是我妻子。原来姐姐就是霍先生的太太，有姐姐这样的妻子，霍先生真是好福气。霍太太，这次手术真的很感谢霍先生，手术费的四十万，我一定会想办法还给你们的。就算你要还，恐怕霍先生也不会收吧。张主席，不，借的就是借的，就算是一顿饭钱，我也会还的。难怪徐青会成为霍之章的真爱，他这个段位。确实跟其他莺莺燕燕很不一样。红梅的事有眉目了。红梅那个狐狸精根本就没有怀孕，这也是他的自荐单的报告。安露，你也太厉害了吧！我帮了你这么大一个忙，你今天不得跟我好好喝一下？好，奉陪到底，死罪不归。<笑>来，再来一杯。受不了了，受不了了。啊、嗯。这不是霍之章吗？你怎么没有在医院里面配事情啊？你果然知道许娟，调查过她？我根本就不用调查，我什么都知道。是吗？嗯。为什么？因为我经历过一切，都是重生过来。因为来的，说什么呢？因为我经历过所有的一切，我是重生回来，改变未来的。说什么呢？我也是穿越者，我们穿梭时空，改变未来。<笑>太酷了！嗯，你狗血剧情看多了。你放我下来。难受，想吐。你要是敢吐我身上，你就死定。带我去哪？放我下来。回家了。哎呦，兄弟，你这哪捡的货呀、啊
，长得可真不错呢。哎呀，我也捡了一个。换换吧，回你了是吧？哦，哎，别打我，别打我，别打我！哎，我知道。霍总，把他处理干净。你你搞，你你搞，你搞。我知道你为什么总出现在我面前。以前不是很讨厌我吗？以前连多看我一眼你都不乐意。其实我也没有很讨厌你，我只是……算了，不说了。不干净了吧？不干净了就回去了。嗯还没好，好了。初一，霍志章掌握了你爸，爸害你爸入狱，这个江家。我是要死了！我这张就是用这些照片害我爸入狱。霍志章，嗯，这是你从哪儿弄的？我自然有我自己的办法呀。你到底为什么要这样做呀？你明明答应过我不伤害我爸妈的，我们家到底哪里对不起你了？你是不是酒还没醒呢？你说你要离婚，我答应你了呀！你为什么还要对我妈妈下毒手？好歹他们现在还是你的岳父岳母。离婚是你提的，我从头到尾都没有跟你提过要离婚。那是因为我知道你想离，你难道不爱许晴吗？你难道不想给他一个未来吗？我们早点离婚，这样以后也不会闹得太难看。你怎么就那么笃定我会因为徐晴跟你离婚？对，我什么都知道，你也别想拿这些照片来威胁我，我净身出户，这样可以吗？不是你干什么呢？我不想再坐你的车，因为我觉得脏。江主任，你是不是疯了？对，我就是疯了，你别跟着我。雨水坠进了窗。正好。张同学，起来！吴梅，是你？哎呦，你是谁？你不知道啊？霍总为了你可是给了我一大笔钱，让我从吴梅那儿把你爸爸的底片和照片都取回来。他才不是为了我，他让那些照片只是为了威胁。吃什么？你们把我绑起来要干什么？你说呢，老公？为了还赌债，胡梅努力吊凯子赚钱，害得我天天戴绿帽。哎呦，我们这么辛苦是为什么呀？还不是因为穷吗？啊？凭什么都是人，你们含着金钥匙出生，而我们就得活得这么艰辛？郭总既然那么有钱，那不如再多给我点好了。我到底要看看你在郭总心目当中到底值多少钱。你们绑架我就是为了勒索郭志章，别想了，我在他心里一文不值，他巴不得我赶紧死，是吗？我可不觉得，不如我们赌赌看吧。喂，江书记，你现在在哪儿？喂，江书记，你现在在哪儿？你说话呀，跟他要钱。江书记，吴梅和江大是不是在你身边？他们把你带哪儿去了？你有没有受伤？我没有受伤。霍志章，你明明不在乎我
。为什么要装出一副很担心我的样子？霍总，放心吧，霍太太不会有事的。毕竟我们只是求财嘛。你们想多少钱？五百万、一千万、五千万？哟，霍总出手够阔绰的呀。那这样，看来霍太太在你心目当中还挺重要，一口价，一个亿吧。好，我现在就把钱打你账上，你立马放他。怎么会？看来是我赌赢了。你说我该要些什么赔偿好？这个渣子，先替你妈还给你。有几个臭钱，就觉得自己了不起、瞧不起人是吧？现在还不是落到我手里了？这货！您的账户到账一亿元。老婆，孩子上当了！哎，谁也走吧，别管他了，一会儿被人发现就好了。在哪儿？我们这儿。霍总，这边没人。嗯嗯嗯嗯。徐晴他在说什么呀？徐晴他在说什么呀？霍执长，我在这里啊，我在这儿啊。<笑>你走了。你说你老公来见你，怎么还带着女儿啊？怪不得你说在他心里一文不值、啊，原来是早知道他在外面有女人。作为女人，你可真失败啊！刚才那个女人，巴不得你快死了，给他腾位置呢。那我老婆干嘛呀？要怪就怪外面那个女人，要不是她，你现在已经被救出去了。贺志刚打来的电话，莫关机了。贺志刚，喂，他老婆快拿火车轰他。你敢打我老公，我就拼了！贺志刚，叫你拼了！带走，姐姐，我替你松绑。行了，你先出去吧。还有力气骂人的，看来也没多严重。他自己做了什么，他心里清楚。我不仅要骂他，我还要……楚云。你怎么在这儿？照顾你。我没事了，你走吧。你都伤成什么样了？我以前也没发现你是这么强的人。人都是会变的。我想休息了，你走吧，我想一个人静一静。霍之章也变了，他以前可不会对我这样温柔细心。红梅跟张大现在在派出所关着，等走完程序，夫妻吵不了的。还有，不管你信不信，我从来都没有想过用照片去威胁你家。没想过用照片威胁我家。那他花钱买那些照片跟底片干什么？难不成真的是为了帮我？可是上一世……姐姐，你好些了吗？你说呢？你这个巴不得我死的人，竟然在这关心我！姐姐，我没有巴不得你死，是吗？那为什么你明明听见我的呼救，却装作没听见，转头跟霍之章说这里没人？姐姐，我可能有点耳背，我是真的没有听见。之前在西餐厅的时候，大家都夸你的听力好，你现在跟我说你耳背，你是在羞辱我的智商吗？姐姐，对不起，我可能是喜欢上霍总了。我知道我不该对他动心，可
可是他总是强势的介入我的生活，慢慢的我就习惯了他的存在，我开始自卑，我觉得我配不上他，我也比不过你，所以我才鬼迷心窍，做了那样的事。姐姐，你不要告诉霍总好吗？徐晴，你是真的习惯了霍总，还是看上他对你一掷千金的大方？你最近的吃穿用度跟你妈的手术应该都是他解决的。不是的，我不是为了他的钱，我是真的喜欢他。我为了他，我都跟秦生分手了。姐姐，其实要不是你，我根本不会要他的钱。是你，那我知道了傅宇的生活是怎么样的。你的衣服和饰品我都查过，很贵，还有秦生说的那些，你的豪宅和车，你的一切的一切，都是我未曾拥有过的。所以你现在是在指责我，觉得我用金钱的力量扭曲了你纯洁的灵魂。谢谢啊，你真不要脸。我只是陈述事实，姐姐，你为什么打我？我承认我鬼迷心窍做错了事，可是我也很自责呀。你要是那么看不惯我，那我就去死，我一次谢罪就可以了吧？死，徐晴，你马上就要得到霍志章，过上有钱人的生活了，你会在这个时候去死？我现在不会告诉霍志章你的真面目，我要在你们的婚礼上，在你人生最高光的时刻，给你送上一份贺礼。我要起诉离婚。楚一，你可算回来了。哎呦，这平时就瘦，现在啊更瘦了。快来，儿子。你们结婚六年了，是该要个孩子的时候了。这备孕啊，营养得跟得上。所以妈今天亲自下厨，给你们做了这么多的菜。妈，你这厨艺又精进了。是吗？你们喜欢吃呀？妈经常给你们做。哎呦，我的汤还在锅里呢，我去给你们端啊。你尝一点。喝了我的汤，我孙子孙女啊，就有盼头了。来，喝汤。妈，练什么呀？怎么这么苦啊？苦口甜的，对身体好，多喝点。今天晚上呀、啊，睡个好觉。你这不是在睡觉？你醒醒，别喊了，出气啊！楚一，多喝点。小姐，你告诉我，谁是你老公？你要是敢说错，我就直接把你认出去。嫁出去，你告诉我。谁是你老公？这还差不多。行了。你看看，就是你想的那样。应该是我妈在那碗汤里下了点料，我还没想到啊，你居然是第一次，我还真以为你给我戴什么绿帽子。我才没有你这么不检点！我怎么不检点了？你是真不知道我之前跟那些女生做什么呀？我就看个电影，吃个饭，泡泡酒吧。他这是在跟我解释以前的绯闻吗？可许晴跟那些女人都不一样。喂，霍总，我是晴晴妈妈
，晶晶被您太太逼迫，现在要跳楼轻生呢。霍总，求求您了，你快来劝劝他吧。好，我马上过去。还真是个大忙人。姐姐，我跟霍总真的没有发生什么，他帮我很多，所以我把他当做好朋友。可能是我太不注意去理，让你产生了误会。这两天我一直在反省，我没有脸再见任何人，我选择消失，不再给你们添麻烦。选择消失？他不会要去轻生吗？刚才霍志章急急忙忙的走，是因为这件事吗？江楚仪，开门！开门啊！江楚仪，你有本事抢男人，你有本事开门啊！开门！你谁呀、啊、你？大清早跑到我们家门口大吵大闹的。江楚仪，就是你这个老女人逼听轻生是吧？你看我今天不打死你！你看我今天不打死你，你有病吧你？大清早发什么疯？这个歹毒的女人竟然敢打我！我告诉你，我是徐晴的闺蜜，你逼我们婷婷跳海，你难道不应该偿命吗？怎么，徐晴还真跳海？死了吗？我呸！霍总跳海救了她，你死她都不会死。她可真会演戏啊！她去学什么声乐？她应该去学戏剧的。她要跳海轻生，还特地跑来通知我们。我猜他应该还安排人偷拍吧，想把霍志章跳海救他的那一幕大肆宣传。晴晴才不是这样的人，他跟你不一样，你自私又虚伪。总之，要是你不逼他，他不会轻生的。我逼他轻生，他要是没做亏心事，他为什么轻生？他明知道人家有老婆，却还要当人家的小三，现在还要装作受害者，还真是不知理不知。爱情不分先来后到。不被爱的人才是小三，而且晴晴一直在拒绝霍总，是霍总一直在纠缠晴晴。总之你，你不应该那么欺负晴晴。对对对，你说的可真对呢。我看你们还真是物以类聚，人以群分，一群。我告诉你，其实我已经起诉离婚，准备成全他。但是我看你这么激动，改变主意。你要干什么？我要撤诉，我要让他当小三的时间太久。不行，我不能撤诉。你再敢碰我一下，我有的是办法整死。月月，青青，你没事吧？你以后可千万不能做傻事了。我以后再也不会做傻事了。我跳进海里以后都后悔了呢。幸好智商来得及时救下了我，我以后啊会更加珍惜我的声音。看来徐晴这一跳，让他们感情都伤了。张楚仪。你起诉离婚了？是啊，你不是不同意签字离婚吗？怎么，改变主意了？也对，人都已经带回来了。我告诉你，我是不会同意离婚，我们家也不会同意。霍志章，你就不愿意为了许晴反抗一下家里人吗？难道你要让他一直当小三？我以前挺喜欢你性格，说一不二，但是为什么这件事让你这么犹豫？干脆一点，所有事都解决。你真的要离婚吗？你确定要离婚吗？你不是都爱了我这么多年，你真的放得下吗？我想好了，我已经放下了。今天晚上我就会从这里搬出去，给许晴腾位置。不过我会撤销离婚起诉，等你想要离婚的时候，把离婚协议书寄给我就好。安洛，我想搬出霍家，你能帮我找个公寓吗？当然可以呀、啊！恭喜你，终于搬出霍家了，离离会更进一步了。对了，告诉你个好消息，我哥今天刚从国外回来，我等会儿啊把他带上，帮你一起搬家。郑林哥回来了，楚一，这两间最近怎么样？不错，我很喜欢。这间房子呀，是我哥挑的。
他说你肯定会喜欢，果然他很懂你嘛。走路。哎，初一，那你现在怎么打算呀？是打算回家帮忙，还是出去找工作呀？我哥呢，刚从国外回来，想要找一个助理，要、嗯、不去帮帮他吧。安林哥在国外不是把安家的分公司做得风生水起的吗？怎么突然回来了？在国外待久了，确实还蛮紧张。况且我都三十岁，一直单身。父母那边催着你。哦，对了，刚刚小鹿出的事情，我希望你考虑一下。我确实正愁找助理的事情，如果你有合适的人选，也可以直接推荐给他。好，我会认真考虑。在霍家当了六年的家庭主妇，如果离婚了，我确实应该先找一份工作积攒经验，再回家里的公司帮忙。呃，哥，我饿了，要不我们就借用一下楚爷的厨房。然后你给我们做一顿大餐呗，就当是你的接风宴和楚爷的小经验了。哪有自己给自己做接风宴呀？哎呦，辛苦哥哥了。楚爷，我哥呢？他现在还是单身，对你念念不忘的。我一给他透露你要离婚的消息，他就把公司所有的业务都转到国内。怎么样，感动不？可是我还没有离婚呀，就算我离婚了，我也是二婚，那这不是给你哥挖坑吗？哎呀，楚仪，你就考虑考虑我哥嘛，而且你都承受过你爱的了，现在尝试一下爱你的。我知道你是关心我，但是感情的事儿嘛，急不来，顺其自然吧。楚仪，许晴的事我听说了，我们见一面吧。我有些事啊要告诉你，听完以后你就会明白智昭这几年到底在和你倔什么了。楚仪，你看看这个。妈，他是谁啊？你是不是觉得他跟许晴很像？他叫乔木木，是之前志章喜欢过的一个女孩。这跟我有什么关系啊？志章和他在一起的那段时间，你在其他城市实习，嗯，你不知道这个女孩的存在。那个时候，我们全家都不喜欢他们在一起。志章的爷爷甚至被气得病重住院了。爷爷很不喜欢乔木木，物色了一番跟志章结婚的对象，最后觉得你最合适，而你也答应了，所以我们就开始筹备你和志章的婚礼。这个女孩知道之后想不开，挑白情商。那你们之前为什么不告诉我？我知道我瞒着你不好，可是那个时候我们太着急了，就没有告诉你。可是他跳海的时候。你和志章已经举办过婚礼了，这这一切来不及了。原来事情的真相是这样，难怪霍志章在结婚当晚对我说了那么多狠话，难怪他婚后让我守活寡，一直折磨我。原来霍志章有过喜欢的人，乔木木才是真正的白月光，徐晴只是替代品。原来在这个故事里，我俩一点都算不上。楚仪，是我们霍家。对不住你，霍夫人。如果您真的觉得对不住我的话，就回去劝霍志章跟我离婚吧。安总，小心脚下。楚仪，你真的想好了吗？想好了，我决定做正林哥的助理。毕竟我也是清北大学的高材生，是时候发挥发挥我的实力啦。好，走吧。每天看到安总都会被他惊艳到呢，太帅了吧！咦，他旁边的女助理是新来的吗？我听说他之前用的那个都是男助理啊。不好意思，麻烦让一下。不好意思，包子的气味挺香啊。可我怎么突然有点犯恶心呢？楚爷，你怎么了？不舒服吗？我没事，可能是第一天上班，有点紧张。别担心，有我在
。张正义，你跟安振林在一起了？我知招，你怎么在这儿？我知招，你怎么在这儿？抱歉，姐姐，知招是送我跟月月过来实习的。这不是我没带走的衣服吗？世清啊，你竟然还穿我的衣服！你这个呀，谁说这是你的衣服？这是婷婷自己买的。那为什么连我不小心弄上去的指甲油的位置都一模一样？你竟然还说是自己买的？这衣服不穿也是放着，放着也是浪费，你又何必和我斤斤计较呢？是啊，衣服放着不穿是浪费，人放着不用也是浪费。徐晴。你还真是喜欢捡别人穿过的、用过的东西，你可真是个好姑娘啊！这么喜欢，江楚雪，霍执长，你别动不动就跟我拉拉扯扯，管好你的小情人吧，小心他待会儿跟你哭。霍执长，我告诉你，你已经有别的女人，就不要再来纠缠。你如果再让他伤心，我绝对……我告诉你，我跟江楚雪还没有离婚，你离他远点。霍执长，你够了。这是我上班的地方，你要发疯去别的地方吧，别打扰我上班。郑林哥，别管了，我们走。难怪突然空降了个助理，原来他们是这种关系。安总突然换助理，我就知道不对劲儿。安总，请。楚言，麻烦帮我喝杯咖啡。好的，安总。我跟你说，江楚仪真的太恶心了。我亲眼看到她主动拉安总手勾引安总，要不然她能进安氏集团吗？她肯定是勾引安总爬上安总的床。你们在说什么呢？你们在说什么呢？怎么见了我就要走？继续聊。没聊什么，只是在听陶玉跟徐清晴八卦。八卦？再讲我的八卦吧。我说的不对吗？你肯定是跟安总相熟，否则以你六年空窗、没有工作经验的简历，你能进得了安氏集团？我是跟安总相熟，但我也是清北大学的高材生。我在空窗期一直也有在学习进修，我怎么就不能进安氏集团？我倒不像某些人，靠出卖自己的身体获得资源，就以为别人都不太一样。你少在这血口喷人！我又没说你，我说的是某个只会躲在别人身后，把闺蜜当枪使的心机女。皓月，我跟你无怨无仇的。如果你非要替许晴出头，在这里散布我的谣言、诽谤我、膈应我的话，可别怪我不留情面。晴晴，许晴，我愿意跟霍志章离婚，成全你小三上位，这是我对你做的最大的事情。但是你不要逼我惩戒。徐晴居然是小三，有好戏看了吗？晴晴受欺负了，通知霍总一声。姐姐，你既然这么讨厌我，等一下我就去提辞职，不再上碍姐姐的眼了。晴晴，你又没做错什么，你凭什么辞职呀、啊？现在所有人都觉得我是小三，是我破坏了姐姐的婚姻，我还有什么脸在这里待下去？你不是怕碍我的眼？你是受不了那些流言蜚语，姐姐，我别你你你的了，要辞职赶紧去，你自己做的事，自己心里最清楚。他说过什么做的，你倒是说这个。霍先生，姐姐她对我有些误会，她刚才说我是小三的事，不是她故意的，是我给姐姐造成了困扰，我等一下就去提辞职。姐姐，你打我吧，我看下贱了，松开。你没事吧？我没事，是我自己没站稳，不是姐姐的错。郑楚仪，你竟然敢伤害！楚仪，好，九。主席，这药有有怀孕吗？什么？我都准备离婚了，去怀孩子
。那一晚以后发生了很多事，确实一直忘了避孕。你摔了一跤，流了好多血，幸亏做完了及时，胎儿保住了。接下来你要保持足够的休息，营养均衡摄入，不能劳累，要保持情绪上的稳定。而且你的身体状况不算太好，如果想要孩子，这个胎一定要保住，否则以后很难再怀上孩子了。再难怀上。外面的那个男人是您的丈夫吗？您的身体状况需要告知他吗？那个人不是我的丈夫，千记不要把我的事情告诉他。这是什么情况？为什么流这么多血？我刚才问医生，他也没告诉我。没什么。江主任，你是不是有什么事瞒着我？他是孩子的父亲，或许他应该知道这件事儿。霍执长，我，霍先生，晴晴她心脏病发作了，医生说要尽早出国做手术，移植心脏不能再拖了。怎么会这么严重啊？好，我马上过来。霍执长不过是良心发现，先送我来一趟医院而已，我怎么轻易动摇了？主演，走吧。你已经送我来医院了，做的够多了。徐晴她患有先天心脏病，这段时间频繁发作，需要做心脏移植探测。我已经想好了，我带她去国外做手术，等手术成功，我就不会再跟她有联系。你根本跟她联系与我无关。江主任，默默的事情你应该知道，我原本是想好好折磨你。让你后悔当初嫁给我，但是我竟然发现，我有点喜欢你了。初音，我想跟你好好过。你不配。你说的话我不爱听，你去找他吧，我要休息了。局长怎么还不来？晶晶。是不好了，我听我朋友说，江楚仪应该是怀孕了。什么？这该不会是霍先生的孩子吧？这可就不好办了。江楚仪会不会利用这个孩子，不跟霍先生离婚啊？不行，我不能让这种事情发生。仁静，你受苦了。霍先生，您来了。我已经联系好了医生。过两天就可以启程，去国外做心脏移植手术。谢谢你，局长，你的大恩大德，我无以为报。你能快些好起来，我也能起来。当年明明救下木木，如今救下跟他相像的徐晴，或许我就能真的放下木木了吧？安路，我已经没什么大碍了，你好好劝劝你哥，你让他明天别来陪我了，他今天下午在这陪我一下午啊。好几个会都没开呢，那几个会哪比得上你呀、啊？哎呀，已经这个点了，你快睡觉，先挂了喽。知道了，江楚仪，你的孩子不该存在在这个世界上，我也不会让你破坏我的幸福。谁？嗯、姐姐，是我，我是来和你告别的。姐姐，你知道吗？这张马上就要带我去国外做手术了，而且所有费用都由他出，他全程陪着我。所以呢？所以，我当然不会让你破坏我的幸福了。姐姐是在保胎吧？她怎么会知道我怀孕的事儿？<笑>你想用孩子要挟这张的人吗？要破碎了。好狠毒！我不会放过你的。我倒要看看有支张护着我，你要怎么不放过我？救救我的孩子！来人啊，快来救救姐姐！姐姐从床上掉下去了。怎么了？我的胸口好痛。江楚仪。跟我斗，你这辈子都别想好过。我开
始自卑，我觉得我配不上他，我也比不过你，所以我才鬼迷心窍，做了那样的事。我本来想让你守一辈子孤寡，好好折磨，让你后悔当初嫁给我，但是我竟然发现，我有些喜欢你。你想用孩子要挟支张的美貌来破碎了，我倒要看看有支张护着我，你要怎么不放过呢？出水太严重了，胎儿保不住了，保大人吧，去通知他的家人吧。朱烨，醒了。你为什么不告诉我？我们俩现在还没离婚呢，你就要这么残忍的剥夺我做父亲的权利？这就是你对我的报复是吗？我问你孩子呢？你单身，从床上摔下去，孩子没能保住。我去杀了自己！小叶，你现在身体状况很糟糕，你先躺下来好好休息。许晴，那个贱人在哪？杀了我的孩子！我要去杀了他！楚仪，这样的事情谁都不想发生的。许晴，她现在也受到了惊吓，这两年都在医院治疗，她现在已经很自责了。这这根本就不是意外。这根本就不是意外，是许晴故意把我推下床，是他害死了我的。这张，那也是你的孩子，你为什么要去包庇一个害死你孩子的女人？因为她长得像乔木，还是因为她有心脏病，受不了刺激。我要去揭穿许晴的真面目。朱爷，徐静，姐姐，姐姐，这几天我在鬼门关走了一趟，我心里觉得最对不起的人就是你，所以我想和你冰释前嫌，解除误会。误会？你说的是我遭人绑架，差点死于非命那次，还是你去我的病房？看着我失去孩子那次，你有什么事儿你就直说，不要故意刺激他。林晴就还生病着呢，霍总，都是我的错。姐姐说她被绑架那次，她呼救我是故意没听见，可我是真的没听见，可是她不相信，害了你们的孩子，我不该去找她道别。刺激他，晴晴，不要再生气。行了，他也不是故意的，这件事情就翻篇吧。我翻不了篇。徐晴，这些录音我原本没想这么快拿出，但是今天我要让所有人都知道，你徐晴到底是什么样的。不，徐晴，这些录音。我原本没想这么快拿出来，但是今天我要让所有人都知道，你徐晴到底是什么样的。我开始自卑，我觉得我配不上他，我也比不过你，所以我才鬼迷心窍，做了那样的事。想用孩子要挟支张的美貌来破碎了我，我倒要看看有支张护着我，你要怎么不放过？徐晴，你还装得下去吗？就是你要害死我，结果害死了我的孩子。洪志章，这就是你的真爱。你也瞎了吗？不，不是的，录音是假的，我没有说过那样的话。我要报警，证明自己的清白。好了，你去报警。这些音频我已经传到了网上，你可以去告我试试。不行。我先生，求求你相信我，给我时间证明我的清白。求求你帮帮我，不要让那些音频流出去，好吗？放开我！不要伤害晴晴。徐晴，我再也不想看到你。从今天开始，你给我滚出南城。霍总。求求你了，那些音频不
能流出去，你帮帮我吧！够了，徐姐，你害死我的孩子，我没有让你一命偿一命，一心是仁至义尽。别再挣扎，我停下来。是你害的，你给我死！婷婷，我们先离开这儿。霍镇长，你受的这些痛苦，远不及我的万分之一。等等，我知道了，你想离婚是不是？好，我答应你。我可以补偿你的，你想要什么我都可以答应你。我会重新追求你，你会发现，我好像真的爱上你。十年了，你现在才说爱我，是不是有点太可笑了？你不过是因为得不到，蠢蠢欲动吗？楚仪，听我哥说，你准备回江家上班了。是啊，因为我妈最近身体不太好，我得回去帮她管理公司了。徐晴，徐晴，那好像是周女士的车。她不是被赶出南城了吗？周女士，她是国外汤普集团副总的妻子。听闻她带了五百亿投资资金来南城进行投资。他明天晚上会举办一个商业晚宴，邀请了南城所有的豪门。我刚好缺一个女伴，你愿意当我的女伴吗？我去啊去啊，初一，你刚才不都看到徐晴了吗？说不定晚宴她也会参加，不知道她又会闹出什么幺蛾子。知己知彼，百战百胜。你去探探情况。也好，郑林哥，那我明天晚上陪你一起去。上次参加这种宴会，还是跟霍志章一起。我先失陪一下。小心点。谢谢霍总，不过我的女伴就不劳你操心。她只是你的女伴，又不是你的伴侣，你管的倒是挺宽。至少她现在是我的女伴，而你只是前。从此以后，我们桥归桥，路归路，再无瓜葛。前不久，我和霍志章签下了离婚协议书，正式离了婚。没想到这么快又见面了。咦，那不是之前跟霍总闹绯闻的徐晴吗？感谢大家来参加今天的晚宴。今天注定是个美好难忘的夜晚，在此，我想向大家介绍一下我的新身份。我徐晴，如今是汤普集团副总的干女儿，而我身边这位是我的干妈周莹女士。祝大家今晚玩的开心！汤普集团副总的干女儿，没想到徐晴离开南城后，竟有了这样的际遇。姐姐，好久不见。怎么样，喜欢我的新身份吗？让开，好狗不挡道。姐姐，我以为我离开以后，智障会和你在一起，没想到他现在依旧是单身。我就是为了他回的南城。如今你我之间很平等，你再也不用欺压我。我现在就让他重新爱上我，后悔当初去了。你竟然觉得霍智章抛弃你，是因为我的家世比你好？而不是你做过的那些事太恶心，徐晴，我真是佩服你的智商。如果没有你当初横插一脚，我又怎么会做那些事儿呢？徐晴，我建议你去医院挂个精神科看看。郑林哥，这个宴会太无聊，我们去旁边休息去。好。江楚仪，你到现在还不把我放在眼里是吗？那就别怪我不客气。你有病吧？楚云，不好了
，有人举报你爸滥用职权已经被带走了，你妈受了刺激，进医院。什么？这绝对是徐晴搞的鬼。徐晴，你知道污蔑陷害是什么罪？你最好小心，我一定会证明你妈清白。姐姐，我不知道你在说什么，你最好快点把我放开。不然，我就叫保安把你请出去。徐姐，你走着瞧。志章，我刚才说的话都是真心的，我一定会让你重新爱上我。把手给我放开！我不是让你滚出南城了吗？怎么还有脸回来？从哪里跌倒就从哪里爬起来。你应该记得我的干妈周莹女士吧？她可是乔木木的亲妈。你已经害他失去了一个女儿，难道你还想赶走他的干女儿吗？知昭，你好狠的心啊！楚仪，别担心，一切都会好起来的。郑林哥，我妈已经没什么事了，你不用担心我。要不你先回去吧，我想一个人待会儿。没事就好，我回去查查你爸被举报的事情，看看能不能找人救出来。谢谢。你说说，你没事穿这么高鞋子干什么？倒是挺能整，宴会上就管他找人了，现在。我没事。好了，别跟我闹，这里是病房区，病人都在休息。我不做什么，就是让医生带你进警察。接下来几天你要照顾好你老婆，她可能洗澡、上厕所什么的不太方便，只有夫妻适合帮忙。医生，她不是我老婆。前夫也一样。医生，托回账吧。走吧，送你回去。郭志章，你是不是听错地方？这儿是你家，又不是我家。郭志章，你是不是听错地方？这儿是你家，又不是我家。那你想住哪儿？住公寓还是回江家？到时候自己摔晕在厕所都不知道。我先去给你放洗澡水，到时去洗个澡。阿姨，给他倒杯热水。好。胡志章，你不用忙了，我今天晚上不住这儿。行了，你洗个澡，吃完饭，我就送你回去了。你喝杯热水，暖暖身子。叫我江小姐吧，我们已经离婚了，我不是夫人。江小姐，你和霍先生离婚后，他从来没有带过别的女人回家，他呀经常还去你以前看书的书房发呆呢。江先生可能是后悔了，你能不能再给他一次机会？怎么现在连保姆都替霍志章说话了？洗澡水放好了，阿姨，他脚受伤了，不方便洗，你帮他洗一下，注意脚不能碰水。好。今天谢谢你，虽然我不想接受你的帮助，但是你帮我很多，就当是相互抵消了吧。抵消什么？抵消一部分曾经你对我的伤害，不过分吧？嗯，不过分。看来呢，你今天应该是回不去了。看来呢，你今天应该是回不去了。虽然有时候一个人在空荡荡的房间欣赏电闪雷鸣也是一种乐趣。
好了，你去看宝顺。不，我呢，今晚就在这儿睡。这样你半夜上厕所要喝水，我都还可以照顾你。要不然，你就自己走去客厅睡。这就是。十月二十九，天气晴。我感觉自己名字和江苏、江苏、霍石山都是他。写的什么？你说什么呢？你的日历啊！你还给我！就你这素质，你也写。我告诉你，我们俩现在离婚呢。你在家里留下的东西，那就是我的财产。霍支章，你有这么闲吗？人家小姑娘十七八岁，思春时候写的日记，你要读得这么仔细吗？啊！我现在只能在这里面，才能找到你曾经爱我的痕迹。还有，你要我救你爸呢，也可以。你答应我一个条件，留下来陪我一个月，怎么样？你要我救你爸呢，也可以。你答应我一个条件，留下来陪我一个月，怎么样？你放心吧，我尽量的不对你做一些出格的事情。啊，我不会答应的。我跟你已经离婚了，我爸妈肯定也不希望我跟你再有什么牵扯。姐姐，明天你有空吗？我们可以见一面吗？我准备离开南城了。好端端的，为什么突然要离开南城啊？涉世而一夜难尽。是不是许晴？是不是他逼你的？具体的事儿，明天见面了再说吧。许晴可真是歹毒，竟然连前男友都要赶走。可他为什么要赶走他？这都过去两个小时了，跟你约的人怎么还没来？他现在手机关机了，但是秦生他不是这样会失约的人。你说，会不会是出什么意外了？我不知道为什么我有一种不好的预感。放心吧，我的人已经派人去找了，只要他还在那，人就一定能找到。什么？在冷冻库找到了秦深的尸体。秦生他，哎、啊，你姐姐，我我扶你到那边去吧。死死了。你先看一下，这是秦生的尸检报告，说是被活活冻死，内袋没有监控，而且冷冻库的监控也是坏的。警方初步断定，他是误入冷冻库。然后门不小心被反锁了。上辈子，秦生虽然下场不好，但也只是疯了。这辈子怎么会？肯定是徐晴，他之前就想把秦生赶出南城，除了他，不会再有人下这样的毒手。行了，你先冷静一下，现在还没有证据。霍志章，我们做个交易吧。你不是喜欢我，想让我陪你一个月吗？可以。只要你把我爸跟秦生的事情调查清楚，将坏人绳之以法，我们就复婚。虽然事情有些复杂，但以霍志章的手段和实力，绝对能轻松解决。虽然有些趁人之危，但是我答应了。这两天我也调查了徐晴和周野，他们俩倒是好闹。最难对付的是他们背后的人。他们背后还有人？你先看一下这个。这个人叫秦涛，是徐晴的干爹，周莹的外遇对象。他比你爸的职位要高一级，恐怕你爸的事情只有他的手掉。而且这个人疑心颇重，对我也提防不多，要挖到他的证据是有点难的。那怎么办？既然我都答应你了，那我肯定是想办法答应。徐晴他不是要得到我吗？正好，我可以来一个美人计。就从徐晴入手，降低他的疑心。不过
，要想获得虚心的信任，需要陪我你出席。来吧。回想一下霍志章曾经对我做过的事情，根本不需要演戏。霍志章，你个无耻之徒，我早不想见到你了，给我滚！那个不是霍总他的前妻吗？张楚仪，你也不睁大眼睛看看你什么货色，就你这样。满大街都是，吵得好激烈，快拿手机拍下来发网上！快快快！你不想想我什么事？我想要什么样的？我告诉你，别他妈来找我！江楚仪，霍志章爱的人是我，你永远也赢不了。干爹干妈，谢谢你们帮我。谁敢欺负我干女儿，就别想好过。等你嫁给了霍志章，我要将整个霍家。都听干爹的。咱们呀，要为母母报仇，要让那霍志章吃尽苦头，生不如死。自然，木木也是我的亲生孩子，我努力做成这个命，就是为了要母母。是霍志章，干爹干妈，看来我们的计划快成功了。妈，嗯，你放心，我很快就会查清楚，一定把爸爸救出来，还他一个清白。阿姨，你放心，我和我哥都会帮楚仪的。好孩子，辛苦你们。楚仪，我听说霍志章又跟那个许清在一起了。这个许清做了这么多的坏事，霍志章还跟他在一起，真是恶心死了。这不是姐姐吗？姐姐，我说什么来着？志章爱的人是我，最后站在他身边的人也一定是我。过两天就是我们的订婚宴了，姐姐要是有空的话，欢迎来玩哦。我不要的东西，你去当吧。还特地跑来我面前去，可真是可笑。我对你们的事情半点都不感兴趣，不管你们是订婚、结婚还是离婚，都跟我没有半点关系。也不用特地跑来通知我。江楚仪，你就嘴硬吧，你明明心里难过的要死。我就是要跟志章结婚，我们会有自己的家庭、自己的孩子，而你就是个没人要的黄脸婆。许晴，你才贱！只要我活着一天，就别想嫁给我儿子，有霍家的媳妇儿。看我今天，我打死你！够了，妈！无论你同意与否，我心中爱的人只有他一个人，我都会娶她。要是你心里有任何不快，你就不要让我这个儿子，我们以后也不要再见面。什么？志昌，你为了这个贱人，连我这个妈都不干了吗？啊、是。志章，你对我真好，遇见你太幸运了。我已经调查清楚了，秦深确实是徐心杀害的，他将他骗进来冷冻库里，关上了门，让他活活冻死了。冷冻库的监控是徐心弄坏的，我已经找人修好了监控录像，等会发到你邮箱。好。但仅仅有录像还不够，还要击垮他的后台，让他永远不能翻身。后天是我跟徐晴的订婚宴了，这个时候周英和秦涛都会参加，他们合办的公司也会放假一天
这个时候只有保安看守。他们陷害你爸的罪证，以及贪污的罪证，都在公司的保险箱里。我到时候会派人去拿。这件事交给别人去办，我们放心。他们的罪证，我要亲自拿到。等会儿我先一个人来，你抢个东西，东西带好。门卡跟电梯卡我都已经带了，请透办公室的密码。这是张丽，郑丽茹，谢谢你们的帮助。感激的话，我们市政处也收到。徐静，这一次我一定要让你受到应有的惩罚。恭喜恭喜！恭喜霍总与徐院长领新人终成眷属。慢着，教官递过来。这不是霍总的前妻吗？他怎么来？他不知道抢新拿的，是姐姐呀。我还以为你见不得我跟志章订婚，躲在被子里痛哭，不来了你。姐姐，我当然欢迎你来，只不过看这架势。他是来找事儿，你不是来捣乱的，你果然对智章余情未了。你猜对了一半，我就是来捣乱。许晴，我是来揭发你们一家人罪证。你放开我！你少在这血口喷人！我们一家行得正，坐得正，没有做过坏事。来人，把这个破坏宴会的女人赶出去！只要有我在，谁都别得碰她。志章，动手！这是什么？徐小姐姐把人推到什么地方？好像是郊外废弃的老农村。视频不是已经销毁了吗？怎么还在这儿？快关掉它！不许看，都不许看！哎，齐生到底做错什么？你要置他于死地，不是我，那视频是假的，我没有做过那样的事儿。许晴就是杀人凶手，视频上的人就是她的前男友，他不顾往日的情分，想要把她赶出南城，并且杀人灭口，他将她关到冷冻室里，活活冻死。太可怕了吧！不是我，我没有杀人，真的不是我。哼，一场闹剧。闹够了没有？我可以作证，我们家晴晴绝对不可能做出这种事。你作证？你上梁不正下梁歪，你凭什么作证？这个丫头太嚣张了，我要是不收拾你，我就不姓秦。你这个丫头太嚣张了，我要是不收拾你，我就不姓秦。外面的人。进来！你们来干什么？当然是逮捕你了。这里是周莹利用职务之便行贿，以及你污蔑我爸贪污的证据。秦涛、周莹，这订婚的饭你们是吃不上了，等着吃牢饭吧。不可能，这些资料一定是假的，我造了。是真是假？法律自由，带走。我知道了，这段时间和他一起骗我，你利用我接近干爹干妈，就是为了让他拿到那些文件，是不是？没想到你这样的人，竟然做事这么龌龊。对付什么样的人，就应该用什么样的手段。是吗？我这么喜欢你，你却这样对我，你难道对我没有一点喜欢吗？没有，我之前对你心动，完全是因为你的外表长得像我一个朋友。宋怡和和执掌，我这是爱错了人。这场闹剧终于结束了。楚言，我答应你的事已经完成了，我们是不是可以复婚了？复婚？胡执掌。我承认，你这次的确是帮了楚怡，但是你伤她伤的这么深，还想复婚？楚怡，选我。楚怡
，选择权在你的手里。